Je nám velkou ctí přinést vám první reportáž další obce Jižní Moravy, tentokrát z Mutěnic. A jak jinak začít ve vinařské obci než vinařskou akcí? Vinařský spolek Mutěnská hora uspořádal letos již osmý ročník noci pod Mutěnskou horu. Krásný amfiteátr pod Budami v Mutěnicích na nás působil dojmen kolonády přímorských městeček. Budy neboli vinné sklepy jsou velkou raritou této obce. Nacházíme se v Mutěnicích v amfiteátru pod Budama. Koná se zde osmý ročník vinných trhů. Je to taková komornější akce, které se účastní plus minus 500-700 lidí. Účastní se zde 13 vinařství ze spolku Mutěnská hora. Jsou to většinou mladí vinaři, kolo 30-35 let. V rámci vstupného vlastně návštěvník dostává vstup na akci, na, na kulturní program, skleničku, katalog a degustační kupóny. Jak je zpětá obec Mutěnice z vinaři? Máme tady přes 550 vinných sklepů, takže je to hodně propojené s rodinami právě tady v Mutěnicích, takže ta podpora z té obce je, je hodně velká, jsme za ní rádi i, i v rámci nějakých grantů, kdy ta obec nás tady v tomto podporuje. Mladí vinaři z Mutěnic zvolili jako večerní tahá kapelu Kanci paní nad Lesní a během odpoledne bylo veselo a živo okolo cymbálové muziky Slovácko mladší s primášem Petrem Maradou. Dneska tady hrajeme pro lidi z Mutěnic a ze širokého okolí. Hraje vám cymbálová muzika Slovácko z Mikulčic. pro milovníky vína tím hlavním tahákem akce? Do Mutěnic jezdí hodně turistů, takže většinu, když přijdou, tak jsou rádi, že jsou tady přímo s těma vinařama, takže můžou si popovídat jak o těch vínech, tak o těch metodách přímo, přímo toho vinaře. Takže je to takové, je to něco jiného, než přijít do vinotéky, koupit si víno takzvaně na slepo, takže si můžou pokoštovat a zároveň se o tom víně a o té metodě té výroby něco, něco dozvědět. O jaké víno je největší zájem tady na této akci? Tak na této akci. Frčí suchá vína, Riesling Rínský, Sauvignon, z těch sladších třeba Hibernal nebo oblíbené frizante z Muškátu Moravského. Jaká je taková typická odruda pro tuto oblast? Tak my jsme vlastně slovácká podoblast, takže Rieslingy Rínské, u nás třeba Najburky, Silvány, Tramíny a podobně. Jak jste spokojen s letošní účastí? Letošní účast je slušná, myslím si, že... Několik lidí ještě přijde v podvečer, jak zapadne slunce. A jak postupně slunce zapadalo, degustace vín a i lesk vína v pohárcích nabyl nového rozměru. To vše dohromady s výborným vínem a i muzikou, s lidmi, kteří se usmívali a bavili, mělo krásné kouzlo. Tak mladá paní, co si dáte? Hibernál vás poprosím. Hibernál, výborná volba, hibernál, polosladké víno, odrůdové, to znamená dobrá volba pro vás, prosím. Dobrý den, vy jste si právě teď dala hibernál, takže co víte o této odrůdě? Je to taková mladší odrůda, byla vyšlechtěná někdy v 60. letech a teda nevím přesně z čeho, ale myslím, že tam je Riesling Rínský jedna z těch, ze kterých byla vyšlechtěná. Vy vypadáte jako znalec, tak odkud jste? Přijela jsem z Brna. Dozvěděli jsme se o, tom, o té akci od kamarádů a máme rádi vína, trošičku se v tom snažíme tak zorientovat, tak jsme se rozhodli, že tady toho volného víkendu využijeme a podíváme se tady na tuhle akci. Odkud jste přijeli? Z Jižních Čech. Jak jste se dozvěděli o této akci? Od kamarádů, to jsou naši kamarádi tady. Jezdíte sem pravidelně? My už sem jezdíme 20 let. Co se vám na této akci nejvíce líbí? Symbálová muzika. Cymbálová 
Nová muzika to opravdu uměla pěkně rozparádit a hrála známé pecky. Svou energii strhla lidi k tanci i zpěvu. Večerní zábava již patřila skvělé kapele kanci paní nad lesní a tak si všichni přišli na své. Na jakou další akci se můžou návštěvníci těšit v Mutěnici? Za dva týdny po této akci tady pořádáme už třetí ročník duele vinařů, kdy je takový souboj právě tady nás dvou nějakých vinařů, kteří se vždycky domluvíme, tak je to takové zajímavější. Máme tu i program pro děti, skákací hra, takovou chill-out zónu, různé food tracky, takže můžou ochutnat i takové netradiční jídla. Je to už pro, jak program pro takovou celou rodinu.